நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில நாம் கடந்த சில நாட்களாக ஏகாம்பரம் என்கின்ற அன்பரின் அனுபவ கருத்துக்களை இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வரை ஐந்து ஆண்டு காலம் திரு ஏகாம்பரம் அவர்கள் மகா பெரியவரோடு அவர் சென்ற இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று அவரோடு அருகிலேயே இருந்து அவருடைய ஆன்மீக தவத்திற்கு ஒரு மடாதிபதியாக அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகளுக்கு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பல சீடர்களில் ஒரு சீடராக இவரும் இருந்து உற்ற துணையாக தொண்டாற்றியவர் அப்படி அவர் தொண்டாற்றும் பொழுது அவர் பார்த்த அவர் கேட்ட அவர் அனுபவித்த அந்த ரசமான சம்பவங்களை எல்லாம் அவர் தொகுத்தோரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நூலிலே இருந்துதான் பல அரிய கருத்துக்களை எல்லாம் திரட்டி நான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் பல வண்ணங்கள் கொண்ட ஒரு வானவில்லை போல அந்த புத்தகம் திகழ்கிறது என்று சொன்னால் அதில் ஆச்சரியப்பட ஏதுமில்லை அவர் அந்த புத்தகத்தை விற்பனைக்காக எழுதியது போல தெரியவில்லை தன் திருப்திக்காக அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதனால அந்த புத்தகம் வந்து எல்லா கடைகளிலும் கிடைக்குமா விற்பனைக்கு கிடைக்குமா என்றால் எனக்கு அதற்கு பதில் சொல்ல தெரியவில்லை அவராக பார்த்து எனக்கு ஒரு பிரதியை அனுப்பி வைத்தார் அதற்கு காரணம் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய ராமாமிர்தம் என்று சொல்லப்படுகிற என்னுடைய வாசகர் என்னுடைய நாவல்கள் கதைகள் இவைகளை எல்லாம் வாசித்து விட்டு என்பால் மிகுந்த பற்றோடும் பாசத்தோடும் இருக்கின்ற திரு ராமாமிர்தம் அவர் திரு ஏகாம்பரம் அவர்களுக்கு நண்பர் எனவே அவர் இவருக்கு சொல்லி அவர் எனக்கு அனுப்பி வைத்தார் மிகப்பெரிய உள்ளங்கள் இருவருமே ஒரு பொக்கிஷம் போல அந்த நூலை நான் கருதுகிறேன் அந்த நூலிலே இருந்துதான் பல அரிய செய்திகளை எல்லாம் நான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் இன்றைக்கு அந்த நூலிலே இருந்து நாம் வந்து ஒரு அரிய சங்கதியை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் பெரியவரவர்கள் ஒரு இடத்தில் தங்கிவிடாமல் தேசம் முழுக்க யாத்திரை செய்தவர் யாத்திரை செய்வது என்பதுதான் ஒரு சன்னியாசியினுடைய கடமை அவனுக்கு ஒரு இடம் சொந்தம் என்று தங்கிவிடக்கூடாது சன்னியாசத்திற்கென்று சில விதிப்பாடு உள்ளது அதில் எங்காவது நிரந்தரமாக தங்கிவிட்டால் அந்த ஊர் பற்று அவருக்கு ஏற்பட்டு விடும் அப்படி ஏற்பட்டால் அவர் ஒரு சன்னியாசியாக இருக்க முடியாது ஏன்னா பற்றுக்கள் அத்தனையும் விட்டவர்கள் தானே சன்னியாசிகள் அதனால ஒரு ஊரா போறது அப்படிங்கிறது வந்து சன்னியாசத்தில் ஒரு கடமை அப்படி மகா பெரியவர் போகின்ற சமயத்தில் அவருக்கு மூன்று கடமைகள் ஒன்று குரு தரிசனம் புரிய வேண்டும் என்று தன்னை நாடி வருகின்றவர்களுக்கு குருவாக காட்சி தந்து அருளாசி வழங்குவது அடுத்து அவர்களுக்கு நல்ல உபதேசம் செய்வது அவர்களை ஆன்மீக பாதையிலே வழிநடத்துவது அவர்களுடைய குறைகளை கேட்டு அந்த குறைகளை எல்லாம் இறைவனிடம் சமர்ப்பித்து இவர்கள் குறையின்றி வாழ நீ வழி செய்து தர வேண்டும் என்று இறைவனின் சார்பாக ஆசி கூறுவது மூன்றாவது கடமை செல்லுகின்ற வழியிலே ஆலயங்கள் கோவில் என்று இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் இருக்கிறத அவை பழுதுபட்டிருந்தால் அந்த பழுதுகளை சீர் செய்வது பூஜை இல்லாத கோவில்களில் பூஜைகள் நடப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்வது சத்சங்கங்கள் அமைப்பது பக்தர்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி சமூக நல பணிகளிலே ஈடுபடுத்துவது புத்தகம் வாங்கி தருவது கண் சிகிச்சை முகாம் அமைப்பது இலவச மருத்துவ உதவி தருவது ஏழைகளுக்கு ஆடை தருவது இப்படி 
நிறைய கடமைகள் மனத்திற்கென்று உண்டு அந்த கடமைகளை செய்கின்ற நிமித்தம் அவர் யாத்திரை மேற்கொள்ளுகிறார் அப்படி அவர் ஒரு முறை நான் சொன்ன இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிற்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணிற்கும் இடைப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் பண்டரீபுரம் சென்று தங்குகிறார் பண்டரீபுரம் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் மகாராஷ்டிரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் பொதுவாக மகாராஷ்டிரம் மகாராஷ்டிரத்தை நினைக்கும் பொழுது சத்ரபதி சிவாஜியினுடைய நினைப்பு நமக்கு வரும் நல்ல ஆன்மீகத்தில் தெளிந்த நபர்களுக்கு சத்ரபதி சிவாஜியோடு சேர்ந்து அவருடைய குருவான பக்த ராமதாசருடைய நினைவும் வரும் பக்த ராமதாசர் ஹனுமனுடைய தரிசனத்தை நேரில் பெற்றவர் தான் பெற்ற அந்த தரிசனத்தை வீர சிவாஜிக்கும் கிடைக்கும்படி செய்தவர் அதனால மகாராஷ்டிர மண்ணிலே ராம நாமத்திற்கு மிக மதிப்பு அதிகம் அந்த மண்ணிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மகத்தான கஷேத்திரம் தான் பண்டரீபுரம் பண்டரீபுரத்திலே விட்டலனாக எம்பெருமான் கோவில் கொண்டிருக்கிறான் இந்த கோவிலுக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு என்று சொன்னால் பொதுவாக இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவில்களுக்கெல்லாம் செல்லுகின்ற பக்தர்கள் தங்களுடைய விருப்பங்களை சொல்லி முறையிடுவார்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைப்பார்கள் கடவுளிடம் கேட்காமல் வேறு யாரிடம் கேட்பது என்று அதற்கு சமாதானமும் சொல்லிக் கொள்ளுவார்கள் நமக்கு நிறைய குறைபாடு இருக்கு வீட்டில் பசங்களுக்கு வேலை கிடைக்காத பசங்க திருமணம் ஆகாத பெண்கள் நோயுற்ற முதியவர்கள் இப்படி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயும் ஒவ்வொரு விதத்திலே பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் கோவிலுக்கு போகும்போது அங்கே இதையெல்லாம் சொல்லி ஆழ தோன்றும் எப்படிப்பட்ட நிலையில என்னுடைய குடும்பம் இருக்கிறது இறைவா நீ கருணை செய்து இந்த குறைபாடுகளை எல்லாம் நீக்கி இந்த மண்ணில் நான் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு நீதான் ஒற்ற துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வது நம்முடைய வழக்கம் சொல்ல போனால் அப்படி வேண்டிக் கொள்வதற்குத்தான் ஆலயங்களும் இருக்கின்றன அப்படி வேண்டிக் கொண்ட மாத்திரத்திலே கடவுளிடையுமே சொல்லிவிட்டோம் இனிமேல் அவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று நம் பாரமான மனதும் லேசாகி விடுகிறது லேசான மனதோடு நாம் அடுத்த வேலையை பார்க்க சென்று விடுகிறோம் காலப்போக்கில இறைவனுடைய கருணையினாலே அந்த நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் பலித்து நாம் நல்ல விதமாக வாழ்வதும் தொடர்கிறது சிலருக்கு கர்மா அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவர்களுடைய துயரங்கள் முழுவதும் தீராவிட்டாலும் அதை தாங்கிக் கொள்வதற்கான வலிமையை இறைவன் தருகிறான் ஆலயங்கள் இருப்பதே இப்படித்தான் இதுக்கு தான் ஆனால் பண்டரிபுரத்தில் வந்து ஒரு வழக்கம் என்ன என்று சொன்னால் அங்கே இறைவனிடம் யாரும் எந்த கோரிக்கையும் வைக்க மாட்டார்கள் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் என்று அவனிடம் எந்த பொருளையும் அதாவது இந்த உலக நலன்கள் எதையும் அவனிடம் கேட்க மாட்டார்கள் ஏன்னா அது அந்த ஊரில் விட்டலன் சன்னதியில் ஒரு பெரிய வழக்கமாக இருந்து வருகிறது அங்கே போய் நம்மை தூக்கி நாம் அவனிடம் கொடுத்து விட வேண்டும் மற்றதெல்லாம் அவன் பார்த்துக் கொள்வான் அவனிடம் நாம் சொல்லும் பொழுது ஒரு குறை ஏற்படுகிறது அதாவது நம்முடைய கஷ்டம் தெரியாதவனாக அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறை உருவாகிறது இந்த பூமியை படைத்து அதில் நம்மை படைத்து நாம் பேசுவதற்கு மொழியை படைத்து நம்மை சுற்றி ஒரு சமூகத்தை படைத்து உண்பதற்கு உணவை படைத்து இப்படி எல்லாவற்றையும் படைத்தவனுக்கு நமக்கு எப்போ எதை கொடுக்கணும்னு தெரியாதா ஆனால் நாம் பொறுமை இழந்து வலி தாங்காமல் எங்கே அவனுக்கு தெரியாமல் போய்விடுமோ என்று அவனுடைய சன்னதிக்கு போய் நாம் இறைஞ்சுகிறோம் இது ஒரு நிச்சயமாக அவனுடைய மிகப்பெரிய மாண்பை குறைத்து மதிப்பிடுவது போல்தான் இருந்தாலும் அவன் அதை அனுமதிக்கிறான் அதாவது இப்படி சொல்லுகின்ற சாக்கிலாவது பக்தி செய் நான் அதை சகித்துக் கொள்ளுகிறேன் எனக்கு தெரியவில்லை என்று நீ நினைப்பதை பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை அப்படி சொல்லுவதன் மூலம் உனக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கிறது எனக்கு தெரிந்து விட்டது என்று நீ நம்ப தொடங்குகிறாய் என்று இப்படி அவன் இந்த விஷயத்தில் நம்முடைய குறைகளை ஏற்கிறான் ஆனால் இதற்கு கூட இடமில்லாத ஒரு இடம்தான் பண்டரீபுரம் இந்த பண்டரீபுரத்திலே 
பெரியவர் அவர்கள் பல காலம் தங்கியிருக்கிறார் அவருக்கு ரொம்ப பிடித்த இடங்களில் பண்டரீபுரமும் ஒன்று அப்படி அவர் பண்டரீபுரத்தில் தங்கியிருந்த பொழுது குறிப்பாக மௌன விரதத்தில் மௌனவரத்தில் இருக்கும் பொழுது ஏக சிந்தனை என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது ஒரே சிந்தனையாக இருப்பது அந்த விட்டலனை தீர்க்கமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு தம்பதியினர் வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லை அவர்கள் விழுந்து வணங்கி தங்களுடைய கோரிக்கையை மனதிற்குள்ளே பெரியவரிடம் சொல்லுகிறார்கள் பெரியவரும் ஆசீர்வதிக்கிறார் இதற்கு பிறகுதான் பல அதிசயங்கள் நடக்க தொடங்கின அது என்ன அந்த அதிசயங்கள் மூலமாக நாம் அறியப்போவது எதை நாளை வரை காத்திருங்கள் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி 